Hey meine lieben Bücher und Mann, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Das war jetzt sehr gut einstudiert, oder? Ähm, heute geht es zu einem ganz bestimmten Thema. Und zwar geht es ums Thema Englisch lesen. Ich brauche nämlich diesmal eure Hilfe. Und zwar, ich bin jetzt nicht gerade die Null in Englisch, aber ich bin jetzt auch nicht gerade ein Profi in Englisch. Ich kann es verstehen, wenn ich muss. Ich kann auch sprechen, wenn ich muss. Ähm, aber ich möchte halt gerne ein bisschen besser Englisch können. Ich habe mir gedacht, warum dann nicht einfach englische Bücher lesen? So zwischendurch mal einen Monat eins oder so. Ähm, weil gerade englische Bücher lesen kann ich natürlich nicht mal eben so Russisch oder Mordan oder so. Das muss ich dann in Ruhe zu Hause, wenn ich ganz alleine bin. Ähm, aber ich brauche halt eure Hilfe, denn ich bräuchte da ein paar Tipps von euch. So Büchertipps. Welche Bücher, also wenn ihr selber zum Beispiel Englisch lest, welche Bücher waren für euch denn relativ einfach zu lesen und zu verstehen? Also ich habe mir auch schon eins gekauft jetzt, und zwar von J.K. Rowling Harry Potter, den ersten Teil auf Englisch. Unter anderem, weil die Bücher einfach so super geil aussehen, also ich finde das so schön gemacht auf Englisch, also die Originalausgabe, wo ich noch Originalsprache, ich weiß nicht, ob die Originalausgabe ist, denn es gibt ja ganz viele Ausgaben. Ähm nee, das ist nicht die Originalausgabe, aber es ist eine sehr schöne Ausgabe, deswegen, das ist ein Grund davon gewesen, warum ich es mitgenommen habe. Und der zweite Grund ist natürlich, ich kenne diese Geschichte schon irgendwo, ich muss gestehen, ich habe die Bücher noch nie gelesen. Ich kenne aber die Filme in- und auswendig und habe halt von vielen gehört, dass die Bücher und Filme, also das ist eine der wenigen Buchverfilmungen, ist, die wirklich sehr buchnah gedreht wurden und sehr authentisch und alles sehr toll gemacht ist. Und deswegen, ich kenne die Grundstory an sich, kann also sehr viel aus dem Kontext schnitten. Und deswegen möchte ich das halt mal in Angriff nehmen. Ich brauche aber nach wie vor Tipps von euch. Welche Bücher könnt ihr mir empfehlen, die halt auf Englisch sehr leicht geschrieben sind und flüssig geschrieben sind, dass man sie auch gut verstehen kann oder sehr viel vielleicht sogar aus dem Kontext einfach schließen kann? Ähm, ja, ich freue mich über eure Empfehlungen und ich freue mich über die Kritik. Und ich glaube, dass ich das, ich habe von vielen gehört, das kann man auf Englisch eigentlich auch sehr gut verstehen. Harry Potter. Deswegen. Ja. Das war's jetzt ein sehr kurzes, knappes Video und Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Ich brauche eure Hilfe. Ich habe überhaupt keinen Plan, was ich sonst auf Englisch lesen könnte. Gerne auf Einzelbände. Also falls ich es doch nicht verstehen sollte, sagen wir mal so, dass ich dann nicht eine Reihe angefangen habe und, äh, und nun, ne? Also gerne auf Einzelbände. Wenn ihr kein Einzelband auf Englisch gelesen habt, dann könnt ihr natürlich auch gerne rein empfehlen. Das ist nicht. Dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Tschüss.